good morning all of you today we are discussed about extension teaching methods according to number of persons in this we are discuss group contacts samuh sampark samuh do ya दो से अधिक व्यक्तियों की एक इकाई होती है एक यूनिट होती है यानी मोर देन टू पीपल कंसिस्ट ऑफ यूनिट चार हो सकते हैं पांच व्यक्तियों का समूह हो सकता है और अधिकतम बीस से पच्चीस लोगों का 25 व्यक्तियों का जो समूह है वो ठीक रहता है इससे ज़्यादा बड़े समूह को एक साथ उसको संबोधित करना या एक साथ उनको जो समूह चर्चा आयोजित करते हैं उसमें थोड़ी समस्या जो है वो आ सकती हैं तो अधिकतम जो हैं वो 20 से 25 लोग जो हैं वो ग्रुप में हों तो इस तरह का ग्रुप जो है वो ठीक रहता है इससे इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप कांटेक्ट मेथड इन दिस मेथड द रूरल पीपल और फार्मर आर कॉन्टेक्टेड इन अ ग्रुप विच यूजली कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी टू फिफ्टी पर सॉरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पर्सन दिस ग्रुप्स आर यूजली फॉर्म अराउंड अ कॉमन इंटरेस्ट दिस मेथड्स आल्सो इन्वॉल्व अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट with the people and provide an opportunity for the exchange of ideas for discussion on problem and technical recommendations and finally for deciding the future course of action yani samu संपर्क विधि में जो ग्रामीण हैं जो किसान हैं वो समूह में होते हैं और वो समूह जो है वो अधिकतम 20 से 25 व्यक्तियों का हो सकता है और ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनका कॉमन या एक समान जो है रुचि होती है कॉमन इंटरेस्ट होता है यह फेस टू फेस कांटेक्ट भी होता है इसमें सभी लोग आपस में अपने आइडिया को एक्सचेंज करते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं और फाइनली जो है उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो ये जो है वो ग्रुप कांटेक्ट है ग्रुप कांटेक्ट में सबसे पहले जो है वो है टूर टूर मींस भ्रमण भ्रमण ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण हो सकता है किसी पिकनिक स्पोर्ट का भ्रमण हो सकता है या कृषि से संबंधित उन्नत किस्म की जानकारी हेतु भ्रमण हो सकता है तो किसी भी क्षेत्र विशेष का टूर हो सकता है जो ज्ञान अर्जन के लिए किया जाता है जैसे 
कृषकों को हॉर्टिकल्चर में फलदार उद्यान दिखाने के लिए गुजरात में स्थित फलदार उद्यान का भ्रमण करवाना चाहिए गुजरात में एक फलदार उद्यान है जो काफ़ी फेमस है तो वहाँ का जो किसानों को भ्रमण कराना चाहिए टूर कराना चाहिए ताकि किसान वहाँ जाकर उन फलदार पौधों को अच्छे से देख सकें उस किसान से मिलें जिसने इस उद्यान को विकसित किया है तो इस टूर के माध्यम से वो जो ज्ञान अर्जित करेंगे उस ज्ञान को एक मीटिंग में या एक व्याख्यान के द्वारा बताना संभव नहीं है वो जो प्रैक्टिकली वहाँ जाके जो ज्ञान अर्जित करेंगे वो जो है वो कहीं ज़्यादा होगा और कई इफेक्टिव होगा है ना तो जो है वो इस तरह से किसी भी किस्म का जैसे चावल की उन्नत किस्म माही सुगंधा का किसानों को भ्रमण कराना है तो माही सुगंधा जो है वो हमारे स्थानीय क्षेत्र जोलाना में जो गड़ी के अंदर आता है वहाँ पर माही सुगंधा अच्छी होती हैं तो वहाँ ले जाकर वहाँ के किसानों के जो खेत हैं उनका जो है वो उनकी विजिट कराई जाती जा सकती हैं और उन किसानों से वार्तालाप करके उन किसानों से चर्चा करके जो है वो जो किसान जो विजिट करने गए हैं वो बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे और फिर आके उस ज्ञान का अपने ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा उसका जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा ठीक है तो ये इस तरह से होता है भ्रमण एडवांटेजेस ऑफ टूर या भ्रमण के कुछ लाभ हैं इसमें किसान जो है वो क्रिया करने के लिए प्रभावी होता है क्योंकि जो प्रैक्टिकली देखता है उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और वो कार्य करने के लिए जो उत्साहित हो जाता है नेक्स्ट एडवांटेज है इसमें सहभागी और क्रियाशील सहयोगी हो जाते हैं जितने भी टूर में जाते हैं सभी तैयार हो जाते हैं कि नहीं हम भी इस कार्यक्रम को या इस फसल को जो है वो हम भी इसको बोएंगे ब्रह्मण में लीडरशिप का डेवलपमेंट होता है क्योंकि जब पांच लोगों की या पांच या दस किसानों का एक ग्रुप बना दिया जाता है कि आपको पांच के ग्रुप में रहना है और उस ग्रुप का जो है वो ये लीडर होगा उनका सब ध्यान रखेगा कहीं अलग नहीं होना सब साथ में रहना है जितना भी अपन विजिट करेंगे तो इस तरीके से उनमें लीडरशिप जो है वो डेवलप होती है नेतृत्व का विकास होता है दृश्य प्रदर्शन का उद्देश्य जो है वो टूर कंप्लीट करता है है ना जो एक सीन है उसका डेमो हो जाता है उसका डेमोस्ट्रेशन हो जाता है तो उसका जो एम है वो उसका फुलफिल करते हैं ये तो थे टूर के एडवांटेजेस अब टूर के कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी होती हैं सबसे पहले तो ये है जो है वो खर्चीली विधि है है ना इसमें जो है किसानों को या छात्रों को भी ले जाना है एजुकेशनल टूर ले जाना है तो वो क्या है उनको ले जाना एक अपने आप में काफ़ी जो है वो महंगी विधि है दूसरा ये अगर टूर को अच्छे से संगठित नहीं किया जाए तो आपस में जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी विलेजर्स हैं उनमें आपस में जो है वो नफरत सी घृणा से डेवलप हो जाती है एक दूसरे से वो थोड़ा खिंचे खिंचे से रहने लग जाते हैं तो सभी को संगठित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और प्रत्येक सहभागी के लिए उचित समय चुनना थोड़ा कठिन होता है अगर हम बीस किसानों को लेकर भी भ्रमण पर जा रहे हैं हमने अभी 
अगस्त का अंतिम सप्ताह उनके टूर के लिए चयनित किया है बीस किसानों को लेके जाना है और अगस्त के अंतिम सप्ताह में लेके जाना है तो यह आवश्यक नहीं है कि उन बीस किसानों को जिनको ले जाना है सभी को ये समय सूट करें किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे ये चल रहा है हम अभी नहीं आ सकते हैं तो एक समय जो है उचित समय निर्धारित करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और नेक्स्ट लिमिटेशन ये हो सकती है कि हम टूर जा रहे हैं तो सफ़र करना पड़ रहा है किसी वाहन से जाएंगे तो वाहन में या सफ़र के दौरान कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसी को वोमिटिंग हो रही है किसी को चक्कर आ सकते हैं इस तरीके से कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उस टूर को जो है वो थोड़ा सा अरुचिकर बना देती हैं तो ये जो है वो कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं ठीक है ग्रुप कांटेक्ट समूह संपर्क में अगला जो मेथड है वो है लेक्चर मेथड या व्याख्यान व्याख्यान में किसी भी टॉपिक पर जो निपुणता प्राप्त व्यक्ति होता है जो एक्सपर्ट होता है वो एक समूह को एक समय में एक टॉपिक पर जानकारी प्रदान करता है यह भी फेस टू फेस मेथड है और इसमें उस व्याख्यान के द्वारा वो जितनी ज़्यादा जानकारी अपने किसानों को अपने छात्रों को दे सकता है उतनी देने का प्रयास करता है और जो किसान होते हैं जो ग्रामीण लोग होते हैं वो उस ज्ञान को जो है अर्जित करते हैं और उनको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उन्हें उसका तुरंत जो है वो समाधान पूछकर हल कर लेते हैं तो लेक्चर मेथड जो है वो इसका सबसे लाभ यह है कि ये आसान मेथड है आसान तरीका है और अधिक प्रचलित है इसमें बहुत ज़्यादा या खर्च जो है समय और धन जो है वो नहीं के बराबर लगता है दूसरा इसकी जो लिमिटेशंस है ये है कि यह जो है वो परिश्रम अधिक लगता है जो एक्सपर्ट है उसको अपना व्याख्यान तैयार करने में परिश्रम जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है तभी अपनी बात को अपने उसको अच्छे से रख पाएगा और उनको अच्छे से ज्ञान जो है जो भी देना है वो उनको दे पाएगा दूसरा ये थोड़ी सी लेक्चर मेथड जो है वो नीरस है इसमें अगर वन वे प्रोसेस रहे केवल एक्सपर्ट ही बोलता रहे और सामने का ग्रुप जो स्टूडेंट है या जो कृषक हैं वो नहीं बोले तो बहुत ज़्यादा नीरस हो जाएगा तो अगर बीच बीच में जो ग्रहण करता है जो रिसीवर है वो भी अगर अपने क्वेश्चन पुटअप करते रहें अपने समस्या रखते रहें तो ये जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है नेक्स्ट मेथड है मेथड डेमोस्ट्रेशन मीटिंग और रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन मीटिंग मतलब 
मेथड विधि या परिणाम प्रदर्शन मीटिंग मेथड और परिणाम प्रदर्शन मीटिंग जो है वो उन किसानों को उन ग्रामीण महिलाओं को वो चीज जिसे हम दिखाना चाहते हैं वो प्रदर्शित करके उसका ज्ञान जो है वो उन्हें दिया जाता है जैसे एम्ब्रॉयडरी सिखानी है तो एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग आर्टिकल्स की प्रदर्शनी लगाई जाती है डेमोस्ट्रेशन किया जाता है उस प्रदर्शनी के साथ में फिर उन्हें डेमो दिया जाता है कि अमुक सैंपल जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है है ना तो वो उसको अच्छे से सीखते हैं मतलब रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में तो हमने बता दिया कि ये सैंपल जो है वो जो प्रदर्शित किया है उसको इस तरीके से बनाया ओके और मेथड डेमोस्ट्रेशन में ये सैंपल हमने करके दिखाना ये जो है वो इस इस तरीके से बनाया है ना तो एम्ब्रॉयडरी में भी कौन सी एम्ब्रॉयडरी ली कौन सा धागा लिया उसमें कौन से डिज़ाइन का सिलेक्शन किया ये सब जो बारीकियां हम जिस उनको बता रहे हैं वो किस में बता रहे हैं मेथड डेमोस्ट्रेशन में हमें कश्मीर का कसीदा का जो सैंपल रखा था वो था रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में लेकिन उसका हमें मेथड डेमोस्ट्रेशन शो करना है मेथड डेमोस्ट्रेशन महिलाओं को बताना है तो हमें बताना पड़ेगा कि उसके लिए हमने फैब्रिक क्या लिया उसके लिए धागा कौन सा लिया उसके लिए हमने डिज़ाइन कौन सा सेलेक्ट करना है कैसा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे उसको किस तरीके से बनाना है तो ये जो है वो मेथड डेमोस्ट्रेशन हो गया है ना ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू एक उदाहरण के थ्रू आप लोगों को बताने का प्रयास किया है तो ऐसे कोई भी चीज हो सकती है कोई भी वस्तु हो सकती है है ना जैसे बुनाई का आर्टिकल है नीटिंग आर्टिकल है है ना स्वेटर रखा हुआ है तैयार रखा हुआ है वो तो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन हो गया भी इस तरीके से हम नीटिंग के द्वारा जो है वो आ, स्वेटर जो है वो तैयार कर सकते हैं ठीक है लेकिन ये सा स्वेटर तैयार कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप बताना सबसे पहले ऊन कैसी लेनी है सिलाइयाँ कौन से नंबर की सेलेक्ट करने हैं उसके फंदे कितने डालने हैं उसकी डिज़ाइन कैसे लेनी है है ना तो ये सब जो बातें हैं स्वेटर बनाने की जो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं ये उनको वहाँ बताना वो हो गया मेथड डेमोस्ट्रेशन तो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में बता देने से व्यक्ति उतना नहीं सीखता है उसने केवल देख लिया तो उसको केवल ये महसूस हो गया कि वहाँ बनाया जा सकता है क्योंकि उसने कैसे बनता उसमें रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में नहीं देखा है तो केवल उसको महसूस ही हो सकता है कि हाँ इस तरीके से हम जो है वो स्वेटर तैयार कर सकते हैं लेकिन मेथड डेमोस्ट्रेशन जो है वो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन से ज़्यादा प्रभावी है कैसे क्योंकि उसमें व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप सीखता है और सीखते हुए उस काम को करता है है ना तो वो ज़्यादा सीखता है अच्छे से सीखता है नेक्स्ट मेथड है सिंपोजियम सॉरी एक मिनट सिंपोजियम से पहले हम डेमोस्ट्रेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चर्चा करेंगे इसमें प्रगतिशील किसान को देखकर या महिला को देखकर वो महिला या किसान जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं स्थानीय लीडरशिप का डेवलपमेंट होता है 
बैठक के लिए वास्तविक डेटा जो है वो एक्सटेंशन वर्कर को मिल जाता है कि कोई झूठे आंकड़े जुटाने की आवश्यकता नहीं होती उनको एक फैक्ट जो डेटा होते हैं वो मिल जाते हैं इससे और नए क्रियाओं के प्रति उनमें जानकारी और रुचि लाने में सहायक होते हैं है ना जो ग्रामीण पुरुष हैं ग्रामीण महिलाएं हैं वो नई जानकारी को या न, अपनी रुचि को डेवलप करने में मदद मिलती है तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे इसमें खर्च अधिक होता है समय भी काफ़ी लगता है और कभी जो अगर मौसम जो है वो अगर पक्ष में ना हो तो ज़्यादा परेशानी खड़ी हो सकती हैं जैसे बारिश का मौसम है तो उस समय डेमोस्ट्रेशन के लिए उचित जगह या नहीं हो सकते हैं या जो डेमोस्ट्रेशन किया है उसको देखने के लिए किसान या महिलाएं जो आ रहे हैं उनको भी समस्या का समा सामना करना पड़ सकता है तो कभी कभी जो है वो अच्छा डेमो डेमोस्ट्रेशन कर पाना जो है वो संभव नहीं हो पाता है और उस अच्छा डेमोस्ट्रेशन करने के लिए एक्सटेंशन वर्कर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसकी तैयारी भी उसको काफ़ी करनी पड़ती है तो इस तरह से डेमोस्ट्रेशन मेथड के जो हैं वो कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं नेक्स्ट देख हैं सिंपोजियम सिंपोजियम मींस परिसंवाद है ना परिसंवाद क्या होता है इसमें एक ही विषय रहता है लेकिन उस विषय पर अलग अलग जो एक्सपर्ट होते हैं या अलग अलग एक्सपर्ट जो व्यक्ति होते हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं है ना विषय एक ही है लेकिन उस एक विषय के ऊपर जितने भी एक, चार पांच लोग वहाँ उपस्थित हैं वो अपने विचार जो हैं वो वहाँ प्रस्तुत करते हैं तो इससे श्रोताओं को एक ही विषय पर कई अर्थ और स्वरूप की जो है वो जानकारी प्राप्त हो जाती है विषय एक ही है लेकिन उस विषय को पांच लोगों ने प्रस्तुत किया है तो पांचों ने उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है कई अपने अर्थों में उन्होंने क्या समझा उसको बताया है तो वो अलग अलग जानकारी प्राप्त हुई उदाहरण जैसे नई शिक्षा नीति और संस्कृति यह एक विषय है यह एक टॉपिक है वर्तमान का है ना नई शिक्षा नीति अभी अभी आई है तो ये एक टॉपिक है नई शिक्षा नीति और संस्कृति ये हमने टॉपिक लिया है और दस लोगों का एक परिसंवाद हो रहा है दस लोग बैठे हुए और परिसंवाद हो रहा है तो उसमें अगर छः लोग भी उस इस टॉपिक के ऊपर अपनी बात कहते हैं तो सबकी बात सबके विचार एक दूसरे से अलग होंगे और उनको कंपाइल किया जाए उनको मिला के सारांश निकाला जाए तो वो श्रोताओं के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है काफ़ी मैसेज जो है वो अच्छा देता है है ना तो समय समय पर जो छोटे छोटे टॉपिक्स या छोटे छोटे जो विषय वस्तु हैं जो कर ज्वेलन टॉपिक हैं उनके ऊपर जो है वो परिसंवाद होते रहना चाहिए इससे जो है वो ज्ञान में वृद्धि होती है नेक्स्ट है ट्रेनिंग मीटिंग ट्रेनिंग मीटिंग जिसको प्रशिक्षण बैठक भी कहते हैं ट्रेनिंग मीटिंग दस लोगों का समूह हो सकता है पंद्रह का हो सकता है बीस का हो सकता है और अधिकतम पच्चीस का भी हो सकता है और आजकल तो बड़ा जो समूह भी ट्रेनिंग मीटिंग में लेने लग गए हैं पचास तक के भी लोग होते हैं कभी कभार जो हैं वो जैसे अभी ऑनलाइन जो ट्रेनिंग मीटिंग्स हो रही हैं उसमें तो जो हैं वो 
सोच से भी ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं वो कनेक्ट होते हैं तो ट्रेनिंग मीटिंग में एक समूह को एक निर्धारित विषय पर एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है जैसे जैसे टॉपिक है मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर एम द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग आयोजित की गई तो इस बीस दिन की ट्रेनिंग में प्रतिदिन इस विषय से संबंधित अलग अलग टॉपिक पर चार व्याख्यान अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा आयोजित होते हैं और 20 दिन तक यह ट्रेनिंग चलती है जब तक जो इनका निर्धारित पाठ्यक्रम है मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का तब तक वो मतलब जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम उन 20 दिन की ट्रेनिंग में कंप्लीट करना होता है तो इस हिसाब से जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है ठीक है तो ठीक इसी प्रकार किसानों की भी छोटी छोटी ट्रेनिंग होती हैं जैसे मक्का की उन्नत किस्म की उन्हें ट्रेनिंग देनी है तो अलग अलग गांव के दस किसानों को दो दिन के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाया जाता है निर्धारित समय पर और दो दिन में उन्हें उन उन्नत किस्मों के बारे में कपास की उन्नत किस्मों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी जाती है कृषि विज्ञान केंद्र में अगर उस उन्नत किस्म के मक्का का खेत है तो वो उनको दिखाया जाता है मक्का के अगर बीज उनके पास हैं वो दिखाए जाते हैं उनसे कौन कौन से या कि, कि, किस किस किस्म की जो है वो फायदे या मक्का से वो और क्या क्या जो है वो उत्पादन बना सकते हैं और अपना जो है वो स्वरोजगार चला सकते हैं तो वो दो दिन में उन्हें उन मक्का की उन्नत किस्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करेंगे दो दिन की ट्रेनिंग के अंतर्गत इसी तरीके से एक महिलाओं का दस लोगों का समूह है उन्हें फूड प्रिजर्वेशन की ट्रेनिंग देनी है पाँच दिन के तो उन पाँच दिन में जो निर्धारित समय है दो घंटे का दस से बारह बजे का उन दो घंटों में प्रतिदिन उनकी क्लास ली जाएगी क्लास में उनको थ्योरी के साथ साथ में उन्हें प्रैक्टिकल करके भी बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्व की जानी चाहिए किस तरीके से की जानी चाहिए इससे आपको क्या फ़ायदा है आप अपना घरेलू उद्योग भी चला सकते हैं जैसे मंगोड़ी कैसे बनेगी मूंग के पापड़ कैसे बनेंगे उड़द के पापड़ कैसे बनेंगे नींबू का अचार कैसे तैयार किया जा सकता है आम का अचार कैसे तैयार किया जा सकता है तो ये तमाम बातें जो हैं वो उन पाँच दिन में उन महिलाओं को सिखाई जाती हैं और वो दस महिलाएं उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद उन दस में से भी अगर दो ने भी उस ट्रेनिंग 
का जो लाभ उठाए उसको आगे अपना चलाया तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सफल होगा नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक विषय पर कई जो वक्ता होते हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं विषय एक ही होता है लेकिन उस विषय के ऊपर कई लोग जो हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उदाहरण जैसे चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी टू द कल्चर एंड फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैवल्स इन इंडिया ये एक कॉन्फ्रेंस का टाइटल है ये एक टाइटल है अब इस टाइटल के ऊपर उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी लोग इस एक ही विषय के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार रखते हैं विभिन्न पक्षों पर अपनी बात रखते हैं जैसे किसी ने अपनी बात रखी ट्राइबल कल्चर इन इंडिया किसी ने रखी ट्राइबल फैमिली स्ट्रक्चर इन मॉडर्न एरा अ न्यू आउटलुक किसी ने ट्राइबल फैमिलीज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कंजम्पन डेली मीडिया डोमिनेशन इन ट्राइबल सोसाइटी सेक्शुलाइजेशन इन सोसाइटी किसी ने कहा अप्रोच टुवर्ड फैमिली प्लानिंग इन ट्राइबल तो किसी ने यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ट्राइबल फैमिलीज तो किसी ने अपने बात रखी ट्राइबल कंसर्न टुवर्ड एनवायरमेंट तो इस तरह से टाइटल एक ही था लेकिन उसमें भाग लेने वाले सभी लोगों ने अपना जो पक्ष रखा वो अलग अलग रूप से रखा तो यह थी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार नेक्स्ट है इसी में ग्रुप डिस्कशन समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक इकाई होती है और इनके बीच पारस्परिक संबंध होता है और एक दूसरे को ये जो है वो प्रभावित करते हैं समूह का अपना जो है वो एक उद्देश्य होता है वो समूह जो है दस लोगों का समूह है तो वो समूह मिलके क्या करना चाह रहा है जैसे हमने प्रिजर्वेशन की ट्रेनिंग के लिए एक समूह रखा ग्रुप डिस्कशन के लिए ठीक है तो उनका क्या है प्रिजर्वेशन का कोर्स सीखना प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है उनका एक एम है ठीक है तो वो उस चीज को सीखने के लिए उत्साहित होते हैं और उसी लिए आपस में बंधे रहते कि नहीं हमें ये चीज जो है ये ज्ञान जो है हमें सीखना है किसी उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त सामूहिक चर्चा का आयोजन किया जाता है ना किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक चर्चा का आयोजन किया जाता है और सामूहिक चर्चा का सफल आयोजन प्रसार कार्यकर्ता के निजी प्रयासों के फलस्वरूप ही होता है उसमें प्रसार कार्यकर्ता को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है जब प्रसार कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास हो जाता है कि सामूहिक प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है तभी वो समूह चर्चा आयोजित करता है उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ग्रुप डिस्कशन के थ्रू किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो फिर वो ग्रुप डिस्कशन करता है 
इससे प्रसार कार्यकर्ता लोगों के साथ मिलकर उस समस्या पर चर्चा करता है जो भी उनकी ज्वलन समस्या है तो उस पर चर्चा करता है और फिर सभी के विचारों से उस समस्या का निधान ढूंढने की कोशिश करता है है ना तो सभी के सहयोग से उसका जो समाधान है वो निकल आता है कई बार ग्रुप डिस्कशन में छायाचित्र पोस्टर चार्ट जैसे साधनों का भी प्रयोग करना पड़ता है ताकि जो ग्रुप डिस्कशन जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो और ग्रुप डिस्कशन करने से पहले लोगों के बैठने की जो उचित व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि लोगों को सुखद अनुभव हो उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना हो और ग्रुप डिस्कशन में जो बैठने का तरीका है वो लोगों के आमने सामने बैठने का होना चाहिए ताकि उनको संबोधित करने में ठीक रहे एक दूसरे का फेस जो है वो दिखता रहे है ना तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो शुरू जो है वो प्रसार या तो प्रसार कार्यकर्ता को शुरू करने चाहिए या फिर कोई ग्रामीण किसान अच्छा है ग्रामीण महिला अच्छी है तो उसके थ्रू जो है ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करवाना चाहिए और जितने भी उस ग्रुप में भाग ले रहे हैं सभी को अपना विचार रखने का जो है वो अवसर देना चाहिए ताकि सभी के विचार मिलकर उस समस्या का जो है वो समाधान निकल सके ठीक है तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है वो वो भी काफ़ी प्रभावी तरीका है ग्रुप डिस्कशन के कुछ लाभ हैं एडवांटेजेस हैं समूह चर्चा समान अनुभूत आवश्यकताओं से ग्रसित लोगों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास है और इसमें सामूहिक रूप से किसी समस्या का निदान ढूंढा जाता है समूह चर्चा में भाग लेकर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कार्यक्रम को ग्रामीणों के अधिकांश भाग का सहयोग और सहमति प्राप्त होती है है ना? जो भी उसमें भाग लेते हैं उन सबके सहयोग और सहमति मिलती है इसमें कार्यकर्ता को किस सबके घर घर घूमना नहीं पड़ता है जबकि जो भाग ले रहे हैं वही उस मीटिंग का उस ग्रुप डिस्कशन का प्रसार प्रसार कर देता है तो जो एक्सटेंशन वर्कर है उसका जो काम है थोड़ा हल्का हो जाता है और भविष्य में जो लोग भाग ले रहे हैं वो अच्छे से अपने विचार प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस हैं सीमाएं हैं लोगों में विमनश्य रूढ़ीवादी परंपराएं या वर्ग संघर्ष से ग्रसित अगर कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन कराया जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है है ना जहाँ थोड़ा सा रूढ़ीवादी वाले लोग हैं या वर्ग संघर्ष के लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करवाना थोड़ा मुश्किल है और ग्रुप डिस्कशन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना प्रसार कार्यकर्ता के लिए उसमें काफ़ी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो ये कुछ लिमिटेशंस थी ग्रुप डिस्कशन की लास्ट है मिसलेसनेस मीटिंग किसी विशेष परिस्थितियों में इस तरह की मीटिंग बुलाई जाती है उसमें उस विशेष बिंदु पर गंभीर रूप से चर्चा की जाती है और उस पर जो है वो जो भी निष्कर्ष निकालना होता है वो निष्कर्ष निकाला जाता है तो इस प्रकार जो है वो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन का सेकेंड जो पार्ट था ग्रुप कांटेक्ट मेथड्स समूह संपर्क विधियाँ इसमें टूर लेक्चर मेथड डेमोस्ट्रेशन मीटिंग रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन मीटिंग सिंपोजियम ट्रेनिंग मीटिंग कॉन्फ्रेंस ग्रुप डिस्कशन एंड 
मिसलेसनेस मीटिंग को हमने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी इसको अच्छे से ध्यान से सुनना और ये मेथड कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्ज़ाम में अवश्य आता है तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा ध्यान से सुनना होगा है ना थैंक यू थैंक यू एवरीवन